Apart from rituals, beliefs, play, and clothing, which constitute the identity of a certain culture, food is a tremendous mirror that both reflects and illuminates a respective culture just as clearly. The Baba Yonya, also known as the Puranakans, are a group of people who possess the cultural traits of two ethnicities that still exist on the Malay Peninsula and Thailand. Phuket is another area where we can still find Puranakans who continue to preserve some of their old traditions, even though those traditions have largely been integrated into the mainstream local culture. The culture of the Baba Yonya or the Puranakans originated in the Malay Peninsula at the beginning of the 16th century when the Hokkien Chinese traveled across the water to settle down along the shores of the Andaman Sea from southern Thailand down to the tip of Malaya in Singapore. The new arrivals agreed to live together with the Buddhist Malays who were also trading with Muslim merchants. As time passed, the culture known as Puranakan emerged. The term Puranakan has Malay roots, meaning local born alluding to a child resulting from the marriage between a Chinese person and local Malay or Indonesian people. Males are called Baba, meaning young master, and females are called Yonya, which has also been modified into Yaya in some areas. It is a name which represents great respect. In Singapore and Malaysia, this cultural group is commonly referred to as Puranakan. But in Phuket, however, males or females alike call themselves Baba. การผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างชาวจีนแผ่นดินใหญ่กับชาวไทยในชนพื้นเมืองนั้นเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของวัฒนธรรมในด้านวัฒนธรรมนั้นมันมีทั้งพัฒนาพรมีทั้งอาหารมีทั้งวิถีชีวิตซึ่งเกิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมของการผสมผสานที่เกิดขึ้นมันมีอัตลักษณ์ที่สําคัญเช่นอัตลักษณ์ของด้านอาหารอัตลักษณ์ของการผสมผสานอาหารเนี่ยก็เป็นการผสมผสานระหว่างวัสดุอุปกรณ์นะครับที่เป็นเรื่องของท้องถิ่นนะครับเช่นอาโป้งนะครับอาโป้งนะครับเป่าล้างกี่จ้างนะครับแล้วก็อิ่วปึ้งนะครับซึ่งมีนะครับขนมต่างๆมากมายรวมถึงอาหารที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกกุ้งหยำหมูง้องนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเชื่อว่าเป็นการนำวัสดุนำวิถีชีวิตนะครับของคนพื้นเมืองในประเทศไทยเนี่ยนะครับมารวมเข้ากับวัฒนธรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพัตราพรเราจะเห็นว่าพัตราพรของชาวบ้าบาเนี่ยมันมีความอลังการสวยงามทรงผมที่เราเรียกกันว่าทรงผมทรงชักอีโบยเนี่ยรวมเอาความเป็นศาสนาเข้าด้วยกันก็คือรวมศาสนาไทยพุทธไทยมุสลิมและไทยจีนเป็นทรงผมชักอีโบยก็คือทรงผมของเจ้าสาวจีนนะครับในในงานพิธีวิวาบ้าบาแล้วก็มีมงกุฎเจ้าสาวจีนที่สวยงามนะฮะแล้วมีชุดซึ่งเป็นชุดเจ้าสาวจีนเรียกว่านะครับชุดเสื้อคลุมแล้วตัวในเป็นเสื้อคอตั้งแขนจีบและมีผ้าปาเต๊ะนะครับ
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวไทยในตอนใต้นะแล้วก็เครื่องประดับที่ใช้นะครับก็มีความเป็นอัตลักษณ์ของชาวบาบาส่วนกลางนะครับก็เราจะเรียกว่าดักกรอสังนะครับด้านข้างก็ตกแต่งด้วยปิ่นตั้งและมีหลันเตปายซึ่งเครื่องทองเหล่านี้เป็นสัญญาว่าคนบ้าบาภูเก็ตในสมัยโบราณน,นั้นมั่งคั่งด้วยสินแร่ดีบุกสิ่งที่โชว์ความมั่งคั่งก็คือทองคำสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นการโชว์อัตลักษณ์ความเป็นหนึ่งความเป็นพัตราพรของชาวบ้าบาโดยเฉพาะวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นด้านค้าขายด้านอาหารด้านการแต่งกายชาวบ้าบานะครับได้นำเอาการผสมผสานวัฒนธรรมไทยจีนไทยพุทธไทยมุสลิมเข้าไว้ด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในการผสมผสานสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็รวมออกมาเป็นอัตลักษณ์หนึ่งเดียวนะครับของวิถีชีวิตชาวไทยในภูเก็ตที่เรียกกันว่าชาวบ้าบาครับใน town of Phuket two or three story Sino Portuguese style buildings line the streets just waiting for people to visit These buildings distinctly reflect the mix of Eastern and Western cultures, specifically Chinese and Portuguese. Yonia cuisine also possesses a unique mixture of the flavors and spices of Thai, Malay, and Chinese foods. This fusion has influenced the taste to be characteristically strong, in accordance with the tradition of Southern food. While the Chinese elements prevent the cuisine from being too hot, too sweet, or too salty, when combined, this startling mixture of flavors. Exemplifies this stunning hybrid creation, known as Yonya cuisine. The place that most effectively relates the history of Yonya cuisine is deep in the local family kitchens, from generation to next generation. Clearly, although the styles of the houses have been modified in the modern era, the excellent cooking skills of the Yonya people. Have never changed. In the kitchen of the Kar Santi Vichai family, Baba-style cooking permeates the area, with the aroma of various kinds of seasoning in the air. As a Yonya concentrates on her cooking, friends and relatives join in to make a meal that represents the strong bond between the Baba Yonya people. The dish that Kun Su Pang Pan, our Yonya chef, is preparing is Gari Mai Fun. It's a sweet, nutty chicken curry that is moderately spicy. The ingredients include instant curry powder, coconut milk, chicken, chicken blood cubes, and pork tofu. After all the ingredients have been prepared, it's time to start cooking. First, you pour coconut milk into a heated pot, then add curry powder and cook until a fragrant smell lingers in the air. Next, let the coconut milk and curry powder mix for just a minute. 
and add chicken. Then stir the mixture until the chicken is cooked and combines with the curry. After that, add water and coconut milk one more time. Then, after the curry has boiled and then been stirred for a while, add the chicken blood cubes and the pak tofu. Finally, let it cool for a minute, and then it's ready to serve. Side dishes that are usually eaten with garri mai fun include vermicelli, bean sprouts, water spinach, pineapple, and scalded cucumbers. The next dish is nam prik kayam. The ingredients are cooked prawns cut into pieces, broth that is used to boil the prawns, shallots, sliced bird's eye chilies, lime, and shrimp paste that is smoked in order to enhance the fragrance. The neonias start making the dish by adding shallots and sliced bird's eye chilies into the pot. Then, shrimp paste, lime juice, Prawns and boiled shrimp broth are added and mixed with a spoon. อาหารบ้าๆคือเรียบง่ายแล้วก็กินได้ทุกวันเอ่อแล้วก็รสชาติก็กลมๆไม่ไม่ไม่เหมือนใครแบบว่าคือสามารถเก็บไว้ได้กินได้ทุกมื้ออะไรเงี้ยแล้วรสชาติก็โอเคแบบถูกปากเอ่อไม่ไม่เผ็ดไปไม่เค็มไปอะไรเงี้ยไม่จืด
Back in the kitchen at noon, the Yonya food being prepared is called Mu Hong. Mu Hong resembles Mu Palo, which is pork with five Chinese spices. But it doesn't actually contain five Chinese spices. The ingredients to make Mu Hong include streaky pork, black and white soy sauce, pound shallots, garlic, pepper, coconut sugar, fresh water, and rice whiskey. First add the shallots, as well as the garlic and pepper, which have already been pounded into the pot, followed by soy sauce, black soy sauce, spices, cinnamon, and streaky pork. Then stir fry the streaky pork, along with the other ingredients until they blend together and the pork turns red. Next, close the lid and let the mixture simmer. Then add water until the water level nearly reaches the rim of the pot. Finally, stir until the meat is tender and then serve. The last dish is Top Pod King, or pork liver stir-fried with ginger. Every Yonya who has just given birth must eat this dish in order to help produce breast milk. The ingredients of Top Pod King are ginger, sesame oil, ground pepper, pork liver, and pork meat. First, add a substantial amount of sesame oil to the heated wok. Then add ginger and stir fry until the ginger turns yellow. Next, season with ground pepper and other condiments. After that, add pork liver and pork meat. Stir fry until all of the ingredients are well mixed and then add water. The last step is to crack an egg into the wok. Finally, the dish is ready for any women who have just given birth. เอ่อที่เค้าเรียกทนใต้ต้องเอ่อหนมเทียนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทําเองแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้ทําแล้วไม่ค่อย
้แล้วทีนี้อาหารของภูเก็ตเนี่ยมันก็มีหลากหลายก็จะมีของพื้นเมืองผสมกับจีนพอช่วงหลังๆเนี่ยมันเริ่มหายเนี่ยก็เลยคิดว่าจะต้องทําอาหารพวกนี้ให้อยู่ในหน่วยงานก็เริ่มจากของโรงเรียนคิดว่าโรงเรียนเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่ทําให้เด็กเนี่ยได้รู้จักได้ดีเยอะที่สุดมากกว่าหน่วยงานอื่นหลังจากที่เราเริ่มทําตรงนี้ก็มีหน่วยงานร้านอาหารก็เริ่มกันช่วยกันรณรงค์ทีนี้โรงเรียนก็มีโครงการที่จะต้องร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขนะคะในเรื่องการทําอาหารและก็โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและมีการประกวดเรื่องอาหารก็มีการรณรงค์ก็เลยได้นําเรื่องอาหารเนี่ยมาทําที่โรงเรียนแล้วก็บังเอิญโรงเรียนก็ได้คุณครูที่เป็นคนพื้นเมืองนะคะแล้วก็มีความสามารถถนัดทางด้านทําอาหารเหล่านี้ก็เลยได้มาทําตรงนี้แล้วก็คิดว่าอาหารพวกนี้เด็กรุ่นหลังๆเนี่ยพอดีบังเอิญโรงเรียนช่วงหลังๆนี่เราก็มีหลายหลายหลายท้องถิ่นเหมือนกันที่เข้ามาอยู่นั้นเด็กที่จะได้รู้จักอาหารภูเก็ตเนี่ยแรกๆก็จะทานไม่ค่อยเป็นที่มาอยู่แต่หลังจากที่เรามีการรณรงค์แล้วก็เชิญชวนนักเรียนแล้วมีการร่วมทํากิจกรรมในการแข่งขันนักเรียนก็ได้เริ่มทานอาหารนี้ก็เลยคิดว่าอาหารพวกนี้เราจะได้อนุรักษ์เอาไว้เพราะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตนอกจากว่ามีชื่อเสียงเรื่องดังด้านทะเลเรื่องชายหาดอะไรเนี้ยอาหารพื้นเมืองนี่ก็ถือว่าเป็นหน้าตาที่มีชื่อเสียงที่คนต่างถิ่นหรือต่างจังหวัดหรือต่างชาติเข้ามาเที่ยวแล้วก็ติดใจในรสชาติของอาหารเหมือนกันค่ะเพราะว่าอาหารพวกนี้เขาทำแล้วเขาก็ทานกันเองเราก็ทานกันเองเราก็ทานกันเองเราก็ทานกันเองเราก็ทานกันเองเราก็ทานกันเองเราก็ทานกันเองเราก็ทานกันเองเราก็ทานกันเองเราก็ทานกันเองเราก็ทานกันเองเราก็ทานกันเองเราก็ทานกันเองเราก็ทานกันเองเราก็ทานกันเองเชฟส์ก็ทำให้เด็กเรียนรู้ทำให้เด็กก็เรียนที่ภูเก็ตเนี่ยทางวิทยาลัยนี้ก็ได้สอนอาหารบ้าบาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาจะรณรงค์กันในท้องถิ่นว่าให้อนุรักษ์อาหารบ้าบาไว้นะครับก็เลยเอาของคุณแม่มานิดหน่อยนะครับในส่วนมากเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องเอาของคุณยายมาเพราะว่าคุณแม่นี่เป็นคนเชียงใหม่เลยไม่รู้จักอาหารบ้าบาเท่าไหร่นะครับก็เลยได้แต่คุณยายมาสอนคุณแม่อีกทีหนึ่งแล้วคุณแม่ก็สอนผมผมก็เรียนแบบมาบ้างบางส่วนครับเช่นหมูห้องอะครับครับหมูห้องเนี่ยคุณแม่ก็จะบอกเ,อเคล็ดลับนิดหน่อยๆให้ได้รู้ว่าคุณจะทําอย่างไรนะครับว่าถ้าหมูมันสาบแล้วหมายถึงว่าเราซื้อหมูมามันอาจจะไม่สดเท่าที่ควรนะครับควรจะใส่อะไรยกตัวอย่างก็เช่นจะใส่อ้อยนะครับอ้อยเนี่ยเราปอกเปลือกแล้วก็ใส่ลงไปมันจะช่วยดับกลิ่นแล้วรสชาติจะดีขึ้นครับคือแรกๆที่เราให้ทานเนี่ยเขาก็ตกใจว่าทําไมหน้าตามเป็นอย่างนี้ครูเขาเรียกว่าอะไรนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นเพราะว่าในสมัยเนี้ยพวกคลองเนี่ยเสริมมากจะสภาพเศรษฐกิจรวดเร็วก็หมายถึงว่าหาขนมพวกเบเกอรี่นะครับฟาสต์ฟู้ดอะไรให้กินอย่างเงี้ยเราเอาลองเอาขนมที่เป็นท้องถิ่นของเราจริงๆทําจากแป้งนะครับเป็นของไทยๆนะครับเอามาผสมเนี่ยเด็กกินแรกๆเนี่ยเด็กก็ว่าบางชนิดก็อร่อยบางชนิดก็ไม่อร่อยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทานมาได้เกือบเทอมนึงแล้วนะครับเด็กก็ฟีดแบ็กก็หมายถึงว่าผมผมไปดูเนี่ยหมดทุกถาดครับผมขนมเนี่ยที่เราจะให้เด็กทานเนี่ยนะครับเราจะให้เด็กเนี่ยในสายชั้นอนุบาลนะครับเพราะว่าทําไมถึงให้เด็กในสายชั้นอนุบาลเพราะเราเขาจะได้ซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับว่าของภูเก็ตเนี่ยขนมภูเก็ตที่แท้จริงเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับคือขนมส่วนมากก็จะเป็นขนมท้องถิ่นนะครับขนมที่ได้มาเนี่ยมันมาจากทางมาเลเซียนะครับผสมกับภูเก็ตเนี่ยเพราะว่าคนมาเลเซียเนี่ยเข้ามาในภูเก็ตเยอะ
นะครับมันก็จะคล้ายๆกันค่าเราไปเที่ยวที่ปีนังเนี่ยขนมพวกนี้ก็จะมีอยู่ยกตัวอย่างเช่นพวกอังกูวัดก้วยนะครับแล้วก็กล้วยเบงกานะครับนี่เป็นชื่อของสับของขนมในท้องถิ่นเลยครับผม The expansion of Yonya food is not limited to the family kitchens and school kitchens of Phuket. In fact, the food culture of Baba Yonya people has actually become a famous cultural product of Phuket. นอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วเนี่ยเราจะมีวัฒนธรรมอีกหลายอย่างเลยค่ะตั้งแต่อาหารการกินการแต่งกายภาษาพูดก็เป็นภาษาพื้นเมืองของภูเก็ตมันเป็นการเพิ่มความยั่งยืนให้กับวัฒนธรรมของภูเก็ตค่ะเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยใช้ไปนานๆมันก็มีแต่เสื่อมมันมีแต่ถอยลงไปแต่การนําวัฒนธรรมมาใช้มันจะทําให้มีความยั่งยืนยืนยาวได้ตลอดไปอะค่ะอาหารกับขนมแต่ละอย่างเนี่ยทางพี่มีแนวคิดว่าเราสามารถที่จะส่งเสริมเพิ่มภูมิภูมิปัญญาต่างๆเอามาเสริมกับตัวแพคเกจจิ้งของอชิโนโปรตุกีสได้ขนมพื้นเมืองของภูเก็ตนะคะ,ะทางบริษัทไม่ได้ผลิตเองนะคะเราก็ไปนำเสนอไปช่วยซื้อจากกลุ่มชาวบ้านไปช่วยส่งเสริมความรู้ต่างๆเอามาประยุกต์แล้วก็มาบรรจุใส่ในกล่องชิโนโปรตุกีสค่ะ The Baba Yonya people are known to possess a certain cultural fragility, because they don't have a mother tongue or motherland as solid roots to which they can return. This is a very different case from the overseas Chinese people, who know for certain that China is their original home, which constantly reinforces their cultural identity. However, the cultural fragility of the Baba Yonya people bestows them with an exceptional quality that is most effectively put to use when faced with change and adaptation. It is this very fragility that enhances their unusual flexibility to adapt to multiple locations and countless situations. Baba Yonya cuisine is not only an expression of appreciation that is shared by loved ones. It is also a tradition that has been passed down to them by their ancestors, establishing this region as the splendid pearl of the Andaman Sea.